저도 오늘 처음 먹어보는 건데 빵머니스타의 피스타치오 라미 쿠키예요. 라미 쿠키 중에서 너츠 초코칩을 제일 좋아하긴 하는데 피스타치오 궁금해서 얘도 한번 사봤어요. 지금 얼려둔 상태예요. 피스타치오 맛이 강하진 않은데 안에 통피스타치오도 이렇게 많이 들어있고 초코칩이 있어서 나름 달달해요. 그리고 저는 이 쌀쿠키 특유의 식감이 되게 좋더라고요. 너츠 초코칩 다음에 얘가 제일 맛있는 것 같아요. 오늘 저녁은 간단하게 샐러드 해서 먹을 건데 이 야채에다가 닭가슴살 큐브 넣고 이거는 제가 좋아하는 마마스 리코타 치즈인데 이것도 다 넣어서 든든하게 먹을 거예요. 블루베리가 엄청 커요. 이거는 한 통에 120g 정도 되는데 이거 다 넣을 거예요. 이거는 발사믹 소스인데 이건 따로 담아서 리코타 치즈랑 같이 먹을 거예요. 잘 먹겠습니다. 오늘은 어, 닭가슴살이랑 블루베리 넣고 리코타 치즈 엄청 많이 <웃음> 넣은 샐러드 먹을 거예요. 리코타 치즈는 생각해보니까 이 칠리 소스랑은 잘안 어울릴 것 같아서 원래 용기에다가 덜어놨다가 이 발사믹 소스랑 같이 먹으려고요. 이 리코타 치즈는 제가 진짜 좋아하는 카페 마마스 리코타 치즈거든요. 이게 원래 샐러드 형태로만 팔았었는데 언젠가부터 스마트 스토어에 이 치즈만 팔더라고요. 그래서 이번에 한번 사봤는데 진짜 궁금해요. 이 안에 있는 샐러드는 마켓컬리에서 주문했었는데 냉장고에 보관했는데도 이게 얼어버려가지고 지금 되게 눅눅해요, 야채가. 그래서 추가로 집에 있던 좀 싱싱한 야채도 같이 넣어서 그나마 괜찮은데 보관을 앞으로는 좀 잘해야 될것 같아요. 
제가 마마스 리코타 치즈를 집에서 만들어 보려고 했었는데 이거 불가능하더라고요. 역시 마마스 리코타 치즈가 제일 맛있어요. 완전 싹싹 긁어 먹었어요. 잘 먹었습니다. 오늘은 이 훈제 연어 슬라이스랑 리코타 치즈랑 샐러드 해서 먹을 거예요. 이거는 톤 무침인데 제가 새콤달콤한 톤 무침을 좋아해서 이것도 같이 올려줄 거예요. 샐러드는 완성했고요. 이 리코타 치즈는 따로 가져갈 거고 사실 요새 연어 샐러드가 먹고 싶었는데 제가 원하던 연어는 요거는 아니에요 그냥 훈제 말고 일반 연어를 먹고 싶긴 했는데 이거를 사왔네요 <웃음> 오랜만이에요, 연어도. 잘 먹겠습니다. 역시 맛있어요. 밑에 야채는 소스를 잘 섞이게 하려고 찹샐러드로 만들었는데 그게 더 나은 것 같아요. 오늘 샐러드 소스는 케찹이랑 허니 머스터드 섞어서 만들었는데 제가 그 조합을 되게 좋아하거든요. 맛있어요. 이거는 방울토마토보다는 크고 대저토마토보다는 작은데 이렇게 생긴 건또 처음 먹어보네요. 이거는 제가 좋아하는 톳이에요. 이 톳은 두부랑 같이 톳두부 무침 해도 맛있는데 초무침으로 먹어도 상큼하고 맛있어요. 
먹었고 이제 리코타 치즈 먹을 거예요. 오늘 저녁으로는 요 훈제 연어 올린 훈제 연어 덮밥이랑 단백질이 좀 부족하니까 닭가슴살이랑 같이 먹어볼 거예요. 연어는 이 정도 썰어봤어요. 간장 소스 만들어 볼게요. 오늘 밥한 공기 정도 덜었고 요 간장 소스 바로 부어줄 거예요. 훈제 연어 듬뿍 올린 다음에 요 야채는 어린잎 올려주려고요. 연어 덮밥은 완성됐고요. 요거는 제가 요즘 빠진 떡갈비 맛 닭가슴살 큐브예요. 여기에는 따로 간은 안할 거고 후추 뿌려서 먹을 거예요. 이렇게 가져가 볼게요. 오늘의 저녁이고요. 잘 먹겠습니다. 연어 덮밥은 항상 훈제 연어 말고 생 연어로 해서 많이 먹었었는데 훈제 연어도 나름 짭짤하고 맛있어요. 연어 한점 올리고 어린잎 올려서 먹으면 됩니다. 음 역시 With you I forget my worries Behind me they can't touch me now Yeah that's how How do I know if it's love That I'm speaking of This is love if I'm making you breakfast. This is love. 그냥 이렇게 비벼 먹어도 맛있어요.